Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito Eu sou o Ariel e hoje eu estou tomando cuidado para não gritar porque já se faz tarde Exatamente, aqui é a Leptecos, eu sou um rato e eu vou te morder para você pegar a leptospirose Meu Antes Deus. de eu ser esmagado Porque... <coughs> Nossa, <risos> quase morri de verdade Porque nós vamos falar sobre Resident Evil 2 Remake E o que envolve o gênero do jogo e a câmera dele Sim, cara, porque os produtores disseram numa entrevista qual é a explicação desse jogo se distanciar da ação do Resident Evil 4, 5 e 6. Mas antes, você que tá aí, se inscreve no canal, abre a notificação e deixa esse joinha. Acesse nosso site, combifinito.com.br, e nossas redes sociais, Twitter e Instagram, Arias Aliptecos e Combo Infinito. Vá lá, nos chamem, nos marquem, vamos conversar. Aliptecos, mais uma vez, os nossos queridos Yoshiaki Hirabayashi e Yutsu Yoshikanda. Agora eu não erro, mais, não erro mais o nome desses caras, mas erro o português, olha só. Eles estão falando várias coisas através. Através de uma entrevista no Rely on Horror, a gente pode saber mais de Resident Evil 2. E uma das coisas legais pra caramba que eles disseram é como que eles tomaram cuidado pra poder fazer de Resident Evil 2 Remake, um jogo mais voltado pra terror, o que a gente, né, esperava que fosse mesmo, e não fosse pra ação, mesmo tendo a câmera do 4, 5 e 6 que são voltados pra ação. É, exatamente. Eu acho que a câmera do 4, 5 e do 6, ela foi proposital pra funcionar o estilo de jogo que eles estavam implantando, né? Um jogo tiro, né? Com mais, é, com mais ação, com mais velocidade, dinâmica... É, e tudo mais, né, que funcionou pra caramba Pra mim o 4 é um dos meus preferidos, eu acho que é o meu preferido E, então, é Isso, trazer isso pro Remake do 2, que funcionou A câmera é boa, ela, é. ela Encaixa, porém, você manter A atmosfera de terror, né? terror É, cara, é, é crucial pra, Pro sucesso desse jogo E pras pessoas que eram fãs do original Voltarem e jogarem Sabendo que elas estão pegando O clássico na mão, sabe? Sim Eu achei muito bom, cara, essa essa, muito boa essa mudança de câmera Pensando na questão do terror Porque o, o que é legal não, dessa câmera Era necessário câmera... né velho, era puta necessário Porque a câmera é. do 2 hoje não dá Não, não dá, apesar do pessoal ainda gostar Em alguns momentos dessa, eu não sei porque Que gosta eu acho essa câmera já bem ah, ultrapassada mas aí vai muito do saudosismo, da nostalgia é. Essas coisas, não dá É a mesma coisa do Devil May Cry, não dá É, se eu for jogar, por exemplo, o 2 hoje eu, eu gosto da câmera, mas se eu for jogar uma, Um remake dele, essa câmera Ela acaba atrasando o projeto, eu acho que não é legal mesmo mesmo. Então essa só, pra, só pra dizer, o Dev McCrack que eu tô falando é dos primeiros, tá? Porque aí os caras vão falar, caralho, mano, mas o remake do o, o reboot do DMC é muito louco. Não, tô é. falando dos primeiros. É, não, mas até o 4, né, já traz um, um formato um pouquinho diferente. Sim, sim, já tem, já tem umas melhorias muito boas. Muito boas. Agora, nesse remake do 2, uma coisa legal pra caramba é que os produtores, eles disseram, olha, o, o Resident Evil 4, os 5, 6, eles tinham muito foco na ação, no tiroteio, e isso não era o que eles queriam pro 2 remake. O que eles queriam pro 2 remake era a mesma sensação de exploração. Se a gente pegar na época do Playstation 1, a gente tinha muito sucesso desse estilo de jogo de, de, que é considerado Metroidvania, né? Que você tem um mapa e você tem que uhum. percorrer esse mapa de diversas formas. Então você vai do ponto A pro B, do B pro C, do C pro B, do B pro A, você vai andando várias vezes pelo mesmo lugar. Isso acontece muito com Resident Evil 1, 2 e 3. Sim. E o Verônica também. E isso não podia estar de fora do remake, afinal... Dino Crisis. Dino Crisis, isso é fantástico. É, era basicamente, tinha umas coisas muito legais, né? É que do Resident eu achava mais completo isso. Eu também. Mas é, ache a chave para abrir a porta. É. Era mais ou menos isso que você tinha que fazer. O do Resident era mais gostoso porque tinha muitos puzzles. É verdade. E aí você acabava tendo mais... Era mais completo nesse quesito. É verdade, cara. E, eu, e eles vão manter isso. Então, o Resident Evil 2 Remake, apesar de ter a câmera no ombro, ela é considerada uma nova câmera. Por quê? Ela é um pouquinho mais distante, ela anda em alguns momentos. A gente pode ver no momento que o, o Leon tá passando por baixo de uma porta, que a porta tá semiaberta. A câmera, ela sai de trás dele, vem pra frente, daí aparece um zumbi. Então, tipo, é um negócio negócio muito bem feito, não é simples, simplesmente uma câmera bomba. Ela me lembra, em alguns momentos, é, o The Evil Within. É. Eu acho que eles, eles pensaram até, porque é, é, o legal de The Evil Within, que eu acho fantástico, é que quando você vai atirar, ela aproxima, vira quase um FPS em alguns é, momentos. É, verdade. E, e isso é legal. Não é assim com Resident 2, né? Ele não aproxima tanto, mas ele te dá uma boa sensação. Então eu acho que vai ser sucesso essa parte. Eu também acho, cara. E é legal demais essa parte da exploração, porque no Resident Evil 2 isso é muito forte. E você tendo essa câmera em terceira pessoa, você vai poder ver muitos detalhes do cenário, é, em terceira pessoa próxima, né? E a velocidade não é a mesma ah, do 456. Ah, os caras cagam pros detalhes do cenário, os caras querem explodir miolo, velho. Ah, mas esse jogo tá bonito demais pra você não, não, tá não, não olhar pra os detalhes cacete, do cenário. Tá bonito é, não, não dá, cara. 
Não dá, é, é, é muito bem feito, pelo menos pelo que a gente viu até agora, né, cara? Uhum. E eles estão usando hoje a tecnologia para atualizar essa experiência. Esse Metroidvania, que é o estilo de Resident Evil 2, do, do, do 3 também, e isso vai ser atualizado pro remake. Eu acho isso um caminho perfeito, vencedor. Eu não sei como o Resident Evil 2 Remake possa não dar certo, cara. É, cara, eu acho que se os caras perderem a mão de uma maneira tenebrosa, que que atrás, eles é, podem é. cagar no jogo. Eu acho impossível, cara. É. Mas e você, meu queridão? O que, que você achou? Você curtiu a câmera de Resident Evil 2? Você acha melhor a do antigo? Responda aí pra gente e deixe o seu comentário. Sempre na paz do senhor Matheus Amorim. Você que tá aí, se inscreve no canal, abre sua notificação e deixa esse joinha, porque é muito importante você receber o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo do Como Infinito. Valeu. Vai ter mais de Resident Evil 2 aí.